ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹൈമൂസ് കിച്ചൺ ഇപ്പം നല്ല ചൂട് സമയമാണല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല തണുത്തത് കഴിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായും കണ്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാനായി കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒരു ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് തണിയുന്നത് തണിയുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അമുലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കണ്ടൻസഡ് മിൽക്കും കൂടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്നതിന് പകരം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ ടിന്ന് പോലെ കണ്ടൻസഡ് മിൽക്കും കൂടി എടുക്കണം കണ്ടൻസഡ് മിൽക്കിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതി പക്ഷേ കണ്ടൻസഡ് മിൽക്കാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ബീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ്ട ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ മതി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ നല്ലപോലെ തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലാക്കിയിട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ വെള്ളം മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു അടുപ്പിലേ കൂടി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അരിച്ചാൽ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത് അരിച്ച് അടിച്ചെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ വെന്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പൈനാപ്പിൾ നല്ലപോലെ ജ്യൂസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിത് ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടൻസഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മധുരമൊന്നും ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൂട്ട്സാണ് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വത്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുന്തിരിങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സും ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം നട്ട്സൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം മിക്സിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ന നല്ല പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കണ്ട താഴെ വെച്ചാൽ മതിയാകും അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താ
ഇത് ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ക്ലാസ്സിലായാലും ഇത് എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൂടാതെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കും ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസ്ക്രീമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണിത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു